Middag, middag, middag en welkom bij Interschool 22. Ons is hier met die eerste spanwedstrijd. Het is in die 219 spannen van Hoorschool Brakkevel en Hoorschool Tijgenberg hier bij Hoorschool Brakkevel. Die weer het ons net recht bestel, die sonniekie is uit. Die wind het even gaan le, hy is toch hier min of meer, maar hy is baie minder as wat hy was voor ochend. Die ceremonie zal nou plaatsvind tussen die twee skole as ook die sing van die twee skole se skoolliedere. So ons geef hulle kans en soos by die voorstelling van die twee spanne sal ons ook dier die spanlijste vir die werk. En dan sit ons by die elfde interskole, die elfde F&B Classic Clashes tussen die twee skole. Dit het begin in 2010 nadat Brakkevel weggebreek het van de Keilen af het die interskole begin tussen die twee skole van Tijgerberg en hoorskool Brakkenvel. In die beginjare het Tijgerberg die oorhand by ver gehad oor die Brakke, maar die Brakke het ingetrek en na die einde toe in 2019 die laaste een wat gespeel was het Brakkenvel 23-12 gewen voordat COVID toegeslaan het. En dan ook nou die voorstelling van die Tijgerbergspan dier meneer Wiekes, dokter Wiekes Herselman, die schoolhoof van Tijgerberg. Dit is 1, die van Brits, 2, Ezra Glover, 3, Ethan Abrams, Tyree Kins op 4, 5, Dylan Phyllis, 6, Tyler Hector, 7, Marcello Abrams, die onderkaptein, 8, man, Javian Murphy, die skramskakel, Caleb Solomons, die loskakel, William Phillies, 11, Velo Fipaza, 12, Ezekiel en Gobeni, waar die kaptein dan ook nou is, waar die voorstelling daar behartig, 13, Kian Guzard, 14, Cameron Barense en 15, Higgen Whites. Die reserves van die eerste span is Ashton Malloy, Dewald van Tonder, Lorenzo Wessels, Zahir Pilei, Marius Griebenau, J.D. Pombo, Elzander Farmer en Sigle Faku. Die africhters is meneer Kevin Beresvert, Ruan Mostert en Travis Ismail. Die conditioneringsafrichter, Surita Roberts. So beweeg ons oor na die hoorskool Brakkenvelse span toe. Meneer Miller, wat dan nou daar so die voortouw sal vat, wat die schoolhoof van hoorskool Brakkenvel is. Die loskop stut, nummer 1 is Keegan Boysen, die hakker tenner Prunslo, Zirk van Romberg op die vastkop, Tian Kraus op die slot, Brandon de Prius saam met hom op die slot, Nicholas van Wijk is 6, Michard Potgieter op 7, Ryden Rodney op 8. Basson, wat aan die voorstelling behartig is die kaptein, Ryan Smith die loskakel, More Blessing Arumandu op die linkervleel, Branston Agalas die onderkaptein, Zyweer Valentine op buitencenter, Desmondo Botkin op rechtervleel, en dan John Lee Carolus op jy lachter. Die reserves is Lee Teto, Ntika en John Gonkulu, Oham Siele, Jandri Fourik, Janu Erasmus, Jan Netling, Michael Smith en Sebastian Haan. Die africhters van Brakkenvel is meneer J.P. van der Rijn en Roland Beck. Die spanbestieder Janine Heineke, conditioneringsafrichters is Rijven Smith en Christel van Jaarsveld.
Twee schoolliederen wat nou... Hulle sal nou eerst die champagne noinkies en heren nader. Dat is die champagne noinkies van Brackenfell, is dan meneer Joshua Krier, waar dan nou meneer Brackenfell is, en dan met mevrouw Chloe Vos, waar dan mevrouw Brackenfell is. Aan de Tijgerbergse kant is het meneer Ezekiel Ngobeni, hij speelt, zo so hij is sikkerlijk vervang door iemand anders. En ook mevrouw Lee Hondrei Steineveld, lijkt het mij, Lee Hondrei Steineveld, waar dan nou mevrouw Tijgerberg daar zo is. En nou met al die formaliteiten wat afgehandel is. Raak ons gauw weer aan die, aan die scheidsrechter wat meneer Ashley Jacobs is. En hy het die hoop van die kanten af door meneer Morney Nel. Ja, dit is Ashley Jacobs gehelp door meneer Ruben Goebrechts, die scheidsrechter waar die onder die 19 beespan geblaas het, as ook meneer Morney Nel. Ja, is toch iets, as ons so kyk hier dier die spanlijst, is die verskye spelers wat um, verskillende spanne verteenwoordig het uh, dier die loop van die jaar hier. So is een paar spelers in die Brakkeveld kant wat die WPNS span, soos wat ons met Sebastian vroeger gepraat het, verteenwoordig het vroeger in die maartvakantie, Keegan Boysen, Zirk van Romburg, Tian Kraus en Michar Potgieter. En dan het hulle ook twee WP Academie 15 tal spelers aan die kant van Brakkeveld gehad, waar hy nou Ryden, Rodney en Branston en Gallas is. As ek kyk na die Tijgeberg span, het hulle twee WPNS spelers gehad wat Dylan Phyllis is Mwelo en Mwelo en Vipaza en dan een WP Academie 15 speler Ezekiel Gubeni en dan twee Tony Stoop toerspan leren wat nou in september Ierland toe gaan toer, Divan Brits en ook Ezekiel en Gubeni so hierdie ouwens ken mekaar of hoe sê ek, stokies, hulle ken mekaar as vrienden, hulle ken mekaar as mede spelers, so sekerlik moet hulle weet wat om te verwacht van mekaar Ja, en hier is ons ja, beslis, ja, um, Ezekiel Nukumbeni van die kaptein van, van, van Tijgerberg, wat ook in WP Academie 15 tal sy kaptein was. Um, hy gaan saam Ierland toe, saam die Tony Stoopspan. Tony Stoopspan word daar in Maartmaand gekies by die Tony Stoops toernooi by Hoogschool de Keilen. Ons vat elke jaar een span van 2016, 2015, daarom wat is een span oor see, hierdie jaar gaan ons weer een bykie tuig, ach, um, Ierland toe, en dan die voorheidje Divan Brits, van, is ook in die span ingesluit. Dan, wat ons ons het gepraat oor die WP en S span, uh, paar manne wat, van die twee spanne wat daar was, so, uh, hulle ken mekaar baie goed, hulle ken mekaar sy spelpatrone, hulle weet hoe om te hard op allerlei dinge, en dan um, die WP Academie 15 tal, drie ouwens van die twee spanne, so hulle ken mekaar ook baie, baie goed saam geoefen, vir hoe lang, om my spanne te verteenwoordig. Ek wil net begin ook net weer eens om vir FNB baie baie dankie te sê vir hulle borgskap vir hierdie FNB Clash van 2022. Dan um, ons borgen vir die jaar, ons kan nie sonder borgen nie mense, Sief, Prakkovel, Titanium Securitas, Titan Auto, Titania Medical Response, King Price Versekering en Mika Brakkovel aan Tijgerbergse kan, Puma Capital, Saibona Logistics, Food Lovers Market Perro en Mercedes-Benz Century City. So vir die mense baie baie dankie sê. Van volgende week af was, uh, begin ons om voor te bereiden vir die 7 toernooie wat allemaal wat afkom. En ja, dit is oor binnen volgende minuut of twee. As die Jacobs met die, span- die wedstrijd gaan begin. En die spanning lik recht. Japtoon! Praak ons wel wat lichte wijnkie wat achter hom speel. Naar die, na die oorkante van die veld, daar na Frans Conradiese kant toe en dan ons sit natuurlijk hier in die Rochland kant van die, van die, van die, van die paviljoen. As ons op die van die paviljoense kant af kyk, soos julle die beeld het, sit ons aan die rechterkant achter die pale. 
En die vlekje wat blaas voor die afschoen van hierdie wedstrijd. In die middelveld ook, het lijkt soos Dylan Phyllis die bal opvat. Hij wordt hard geloof daar zo van die afschop af. En hier gaan geen genade getoond worden. Dit kan ons soms nie van die begin af. Dit kan ons soms nie van die begin af. Wordt geen genade getoond nie. Ja, en die loskakel toe. Die bal op die voet sit. Wind wat om ver hoor. Branson na Gallus sat daar door die bal het. Onder kaptein van die span. We gaan van grond toe. Kian Basson wat daar laat loop na nummer 4. Tian Kraus toe. Jan Kruis wat grond toe, ongelukkig dat hij die bal voor die verloor het, maar hij komt terug voor een strafskop. Sien hier lekker eens achter die paal, Heinrich, wat was die volkie daar? Ja, kijk meneer Ashley Jacobs wat lang voordeel gespeeld het, daar zijn hulle teruggebring het vir die strafskop, het lijkt vir my op die ouwe of het een omkant strafskop was. Ons sal nou vir julle seker maak op die kijk weer, as a word tackle, as a tackle wat so'n bykie hoog was van die tierese kant af, en meneer Ashley Jacobs wat aan die strafskop daar gegeet, net binnen in die helfte van Tijgerberg, en Kian Basson wat die veld afskop, en uitsit so om en by die 22 meter lijn van Tijgerberg. So doen nou ook dan nou Tanner Prinsloo, wat aan die eerste lijn staan, vir Brakkeveld die bal sal insit. Nou die gees wat lekker loop aan Tijgerbergse kant, met die gesingerij van die bal wil joen af, en Tanner Prinsloo wat voorgooi, die bal wat afgeslaan word, Tanner Prinsloo wat weer die bal optel en vastmaak. Daar so is losgemaal met Kian Basson wat die bal vinnig uitgekry het. Kian Basson wat weer achter die loskram is, wat die bal vinnig uitkry. Na, lyk my, na Tian Kraus toe. Kian Basson wat na Ryan Smith. En nou gaan die bal weit en hulle verloor die bal op die grond. Mooi recht gemaakt daar so dier des Mondo Botkin en Brakkevel wat besit behou, nou begin hy weer die voorspeler speel Lijk vir my dis Brandon de Preeu wat die bal voor hem toe vader aan die middenveld en Kian Basson wat die bal uitkry na Ryan Smith wat sy trappie ingee na en vir ander richting nou kom hy weer na die groot kant so onderarm paas en daar gaan sy weer Valentine en mooi in die hande van des Mondo Botkin wat gaan vir die hoekie en hy word binnen toe, trap binnen toe, maar kry die bal weg en hy drie wat gedrukt word uit die aanslaan. Nee, dit is nie drie nie, hy speel voordeel vir Tijgerberg. Die arm wat uitgegaan het, dit is aanslaan gewees waarvoor hy gespeel het. Die voordeel waarvoor hy gespeel het was aanslaan dier die laaste baldraar van Brakkenveel voordat hy oor die lijn kon kom. En so doen dit nou een skrim vir Tijgerberg op hulle eie 5 meter. En dit is ook die lijn van meneer Morey Nel wat vir meneer Ashley Jacobs daar so as een steer. So kom ons kyk, die vorige wedstrijd het die brakke die oorhand gehad en die skrams, kom ons kyk of die tiere hier so een bykie kan terugveg en het een bykie gelijk maak. Dan is het nou Caleb Solomons wat die bal in sit en skeef ingooi sê meneer Ashley Jacobs en so doen die vryskop vir Brakkenveel op die 5 meter uitstekende aanvalspositie so vroeg in die wedstrijd, net na 3 minute speel hulle 5 meter van Tijgerbergse doelijn af Kom ons kyk wat maak hulle, dit is seker lekker weer een set move wat hulle sal speel. Hier so het ons Sief Brakkenveld, Kruijfontein en Kelsevier wat sê Go Brakkenveld High School, we proud to be part of this Brakkies family. Baie dankie vir die ondersteuning van Sief vir die afgelopen jaar, soos wat Sokies vroeger gesê het, Kian Basson wat die bal uitbring. En nou gaan het weit en oor een roekeloose paas wat geen sinds daar enig iemand sy hand toe gaan nie en uitge... Ja, hy rol uit daar so. So doen die lijn staan vir Tijgerberg. Hulle kan nou een bykie die druk laat afgaan met die goeie skopveld af, wat sekerlik gaan gebeur dier die losskakel William Phillies of hoe sê ek stokkies. Ja, definitief goed volkie daar die brakkeveld wat op die aanval was daar so. Bal wat net daar in die richting gegooi word. Ek denk hy het om probeer aan die vleel te kry, maar het was glad nie. Maar Tijgerberg wat oor die lijn gooi en lyk of hulle om weer aangeslaan het daar, maar opgetel word die en dit is Michaar Potgieter wat af gaan met die bal van Brakkevel keep moving keep persoon wat wacht, weer speel aan die koorts pro speel is toe, na rijden rot toe 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 my lyk weer kian wat wacht vir die bal dan gaan weer koorts speel, weer iemand wat optel daar so en om beer af van die 
Nein, 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 das ist Backwurst, das war die Sache für den Nacht, das ist Backwurst. Eit nach Ryan Schmidt, was auch noch geweldig gedrückt ist. Und hat dann auch noch einen Reden, hat die Ball anschlagen. Los, komm, Ryan Schmidt, da und da. Das ist noch ein Nacht, Nummer 9. Nuttelbeens ist da bei ihm. Ich hoffe nicht, dass... Ich kann recht wo ich jetzt dort stehe. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir uns so sind, dass wir gepraat haben. Wir sind bezig mit dem Praat von die Tiny Stoopspan, die in Irland gaan tour. Die Heispan wird natürlich samengesteld in alle die Spannen, die deelnehmen bei die Tiny Stoops. Und hier war es als so 34 Spannen, die deelgenehmen. Und zwei von den Tigerwerks Mannen haben die Heist Tourspan gemacht. Die Tour Ende September über Irland. Ich bin Teil von der Heist Tiny Stoops Group auch. Ja, we hebben ons getoerd. Het was van die wedstrijd dat ons al weer zeer gespeeld heeft van die 29, 27 gewen. Zo, onze twee reputatie, wat ons weer moet gaan houden aan aan Ierland. En dan met met zeker mannen, tegenwerk mannen, wat daar die span sterk maakt voor ons. Dank u, gaan ons het weer doen. Ja, dat is toch eens een leuk maar als we bezieren aan tegenwerkse kant. Maar terwijl ons nu die breken die spel het praat ik met meneer André Pens. Hij is betrokken bij Sief. André, vertel ons een beetje wat, wat betekent het veel om deel te wees van een school en vooral die heren die rugby bij Brakkenvel hoor school? Het is voor ons een reese voorrecht als Sief Brakkenvel om betrokken te wees in enige gemeenskap waar ons ons dag tot dag se bezigheid bedrijf en vooral bij een school soos Brakkenvel voel al deel van die Brakkies familie en is voor ons rechtig baie lekker om deel te vorm van die Brakkenvel gemeenskap en vooral bij vandagse geleentheid die sportmanskap op die veld, af van die veld, dit is ongelooflik die geest wat wat ons hier vandag ervaar en dit is voor ons net een voorrecht om betrokken te wees by julle. En André, ga nou die druk op jou plaas voorspelling asjeblief? Dit is altyd die moeilike vraag as hulle my vraag op TV wat sy voorspelling. Natuurlik gaan my hart sê brakkies eerste en ek gaan maar ek gaan in sportmanskap sê sterkte aan die aan die ander span ook Tijgerberg hou julle vla hoog en mag die beste span en mag sportmanskap sê jy vier aan die einde van die dag. As hy baie dankie is André Pens van Sief Brakkenveld. Dan is ons kyk ook na die besering, daar is op teno die Tijgerberg speler. Hy is, wat ons kan verseker is, hy is in baie, baie goeie hande. Tijd hy neem securitas wat hulle ambulansie so langs die veld het. Hulle gee peik diens recht oor die brakkenvel, noordelike voorstere area. Amal wat hier bly, moes al ieders met tijd hy neem in aanraking gekom het op een of ander manier. Kom ons al goed dier een paar boodskappe, Aculite, RLC, I bleed green and yellow. Tiere, let's go! Dan ook, jy is tiere wat ek jou leid Ariel sê, en hy skree op baie hard vir sy tierspan nie so op die oomlik. One-handed boomer sê, lekker stokas. Ek sê ook lekker stokas. Anyway, ek jou leid Ariel, wat het gebeur? Ek het nie gesien nie. Ja, ek lyk my dit was maar net so, lyk vir ons ook maar van hierdie kant af, of het maar een nek, net een stamp op die nek was, maar hy was allemaal raad geweest, so ons medicie het mooi na hom gekyk, hy is weer op die been en gaan aan, so dit was maar net voorzorgmaatreels wat geneem was, om te kyk dat hy 100% seek reg is en aan die gang is. So doen hy nou Brakkeveel lijn staan, net binnen in die halfte van, van Brakkeveel, ach van die tiere, kort gooi daar so mooi opgepik, dier Tanner Prins loop, maar meneer Ashley Jacobs, wat hy nou sê, nee dit is nie reg nie, een skewe gooi en een skram aan Tijgerberg. Skram daar op die tussen die 10 meter en die kwartlijn van Tijgerberg. Tijgerberg wat die bal kan ingooi daar. Ek kan ook so'n beetje seker maak wie die besering is. Wat hy van Tijgerberg ontvang het. Ek sal nou nog beetje seker maak met dit. En Tijgerberg wat die bal kan ingooi is goeie, goeie sê daar vir al twee spanne. Gras wat een beetje nat is, wat een glijde beetje daar soos, wat een ander skram. En weet hy gebeurt nog steeds wat die bal kan ingooi. Instructies wat al twee kanten toe geskreef word, van al twee, allemaal praat met allemaal, mooi communikeer, allemaal moet weet wat om gedoen, wat verwacht, wat gedoen moet word, wat hulle wil doen, wat gedoen moet word, alles wat gedoen. Uitgeblake daar, die allemaal, net seker maak, allemaal weet, want dan gaan ze tegenwoordig die bal ingooi, goeie skram, die brakkenvel, opgeteld door die achtste man. 
Kan je God in je lucht? Kan je God in je lucht? Het is een nacht in je lucht. Het wordt vastgemaakt en hij wordt kort gespeeld weer. Nu kort gespeeld. No hands! No hands! Die bal wordt uit hier aan Brakkenveld zijn kant. Maar Hanne in die scrum. Zeg van Romberg waar die bal oppakken aan zijn kant. Maar ongelukkig, die bal wat uitgekrapt is daar die Brakkervel. Strafskop. En dat is verzeker die loskakel. William Phillies. Ja, die bal. Ja, die bal. Um, hier op die kwart en uit. Niet uitskop niet, maar. Stay, you guys stay here, stay here. Op terug geskop hier. Brakkervel ze. Janneke Roedes. Ja, ja achter, het schop niet uit niet. Wat is op je middellijn? Dat gaan. Balko uit naar Tijgerberg toe. Speel voor hem die nummer 1. Die van Brits. En de vinnige straf, wat vinnige vat is dat? Vinnige straf is dat nummer 13 center. Wat voor hem de Kian Gauss had, dat voor hem te beweer. Nice. Tegen we die bal weer speel hier naar die middelveld toe. Nou, je hoeft je vier te doen. Ik heb je Ga hem terug naar die loskakel. Die loskakel wordt zo binnen te trap. Wat vastgevallen had hij. Brakken we op die kwartlijn. Brakken we wel zijn kwartlijn. Brakken we wel zijn verdediging wat mooi hou. Weer. Release! Nee, nummer 3, Ethan Abraham. Ethan Abraham naar die bal. Brakken we wel wat nou achter tegen bij wat de voorspelers in die wedstrijd inbrengen. Nou, hey! Staan, staan, krijg je die bal daar op je center. Hulle verzeker weer die bal daar toe. De bal wat stadig uitkomt, maar weer hier naar die voorspelers toe, wat in die achterlijn staan. En die bal wat net teruggeflikt wordt. En een goede hantering daar in die doorschakel, wat speelt naar die goed toe. Maar brakken we wel wat zo'n tieren verdedig. Weer die goed mannen van Tijgerberg wat die bal opzet. En hij komt. Bal weer naar de klinkrijk toe, Ezekiel. Scrum, scrum, oh, en die bal wat, die wat, bal wat los sprong. En Tijgerberg met die eerste drie druk in die wedstrijd, dat is die nummer 14. Cameron Barendse, wat die na een foukie. Die heer Brakkevel, die bal net oorval oor die doeling. Heinrich, een beetje zwak voor die dag aan Brakkevel zijn kant, die zo. Ik heb niet gevoel wat wat om te verwachten hier. De bal wat raakt me bal wat net in de andere kant toe op niet. En dan heb ik om om kant van hier zo. Ja kijk, zo is dit dus een blabs in de verdediging aan aan Brakkevelse kant en onmiddellijk omgedraaid en punten aangetekend door Tijgerberg. Ja, dit is een dit is een groot blabs daar. Dan is het nou ook. Williams, William Phillies, wat lijkt mij wat de palen te gaan aanleveren voor die doelskop om een verdere twee punten bij te voegen tot zijn spanse telling van 5-0 eigenlijk. En dan ook, toch is het vat, het onder 15 minuten gevat voor die eerste punten op je boord. Kom eens kijken wat maak je met die schop. Kijk, okay, time. Meneer JP van Rijn, africhter van, van Brakkevel, wat hier tussen zijn mannen staan. Hij is al bij frustreerd. Dus één, hij net rechts van die rechter, recht op al. Meneer JP van Rijn, wat bij frustreerd zal wees met hij blaps en verdediging. Maar kom eens kijken of hij kan recht maken. Maar niet te min een goede drie deur Tijgerberg om voor die voortouw te geven van 5-0 na 15 minuten in de eerste helft. Hier is nog omtrent zo 20 minuten uur in de eerste helft. Kian Basson waar die bal in hand het. Hij gaat het zekerlijk wel bij hoog zitten, laat zijn voorspelers kans krijgen om te volgen. Maar uh, dit was toen nog niet zo hoog schop nie, als een vlakskopje en mooi opgeteld door Tijgerberg. Die scramskakel, um, Caleb Solomon voor haar ombreek in die klein kankie. En meneer Ashley Jacobs waar die bal geef vir Tijgerberg om in te sit.
Het is een bitter mooie dag wat daar uitgedraaid is. Je kijkt naar woensdag waar die old boys wedstrijden allemaal gecanceleerd was. Wie ons hierin, die zwaar hierin in die velden, een beetje bij water gedraaid. Zo ons het hulle allemaal gecanceleerd, die hockey netbal, als ook die rugby. Gisteren zijn netbalwedstrijd wat ook in triestige omstandigheden voortgegaan het. En daar zo Brakenveld was 15 gewen het. En dan vandaag zo mooi weer voor die onen in die aanspan om tegen elkaar mee te doen. Het Tijgerberg in bezit van die bal. Dat is fijn. Het zal dan weer Caleb Solomons wees waar die bal daar probeer uit krap. Maar lijkt me al twee, maar al twee spannen die aan op die bal. En meneer Ashley Jacobs waar aan die scrum nou aan Brakkenveld gee in die middenveld op die 10 meter. Stokies, um, daar was een duidelijke oorhand geweest in de eerste helft van Brakkenveldse scrum, maar in hierdie wedstrijd is dinge baie meer gelijk. Kruids! Hy nie recht nie, hy moet die manne kyl mekaar goed op die scrum, die Keegan Boys en Tenne Prinsen, Zerk van Romberg van Brakkenveld, en Divan Brits, Isaac Glover en Ethan Abrams, hulle, hulle gee mekaar gas daar aan die voorreie, en dan obviously daar van die slotteste kant af kom die druk ook hard dier Tiam Kraus, Brendan de Preeu, aan Brakkevelse pand, en Dylan Phyllis, Tyler Hector, en die vaste vijf is die manne wat die engine aan die roer moet hou, en is Kian Basson die bal kan ingooi, daar op die 10 meter lijn, Kian wat wacht vir die bal, daar na Bronson na Gallus wat kort speel, Bronson na Gallus aftrap, binnen toe, buiten toe, Bronson na Gallus wat buiten toe, oh, die bal gaan verloor daar, Bronson na Gallus wat daar, binnen buiten, en is weer binnen buiten, toe hy buiten toe speel, so nie so goeie aangeen nie, Hy het nie net die ondersteuning nie, hulle verloor die bal daar so. Brakkersval wat glad nie gaan leed nie, hulle wil hulle punte terug te kry nou. Tel in 5-0 vir Tijgerberg na so, wat is dit, 22 minute? Nee, hoe is my sommer dan nou? 17 minute. Na die vreemde minute, my sommer is nou verkeerd, ek moet terug gaan skool toe, my wiskundige punte terug vir haar. So, weer Brakkersval wat... And work with my calls and we set up the drum perfectly. Please. Ah, Brakkevel wat weer daar. Die bal kan ingooi. Kruids! Nee, die Brakkevel is tegen bij die bal kan ingooi daarboor. Sit! Die engine kamer van Brakkevel wat kook daar met die scrum. Onder geweldige druk krijg Tijgerberg daar die bal. Maar is toch een goeie skop van 5 meter van die loonlijn af. Skop hem so 5 meter buiten sy eie kwaad gebied uit die loskakel. Ons kan omskakel van Kylip Solomons van Tijgerberg. So dit is Tenne Prinsloo. Wat die bal vir Brakkevel kan ingooi. Brakkevel wat in die kant van die veld speel. Maar we krijg nie die punte nie. Tijgerberg wat die die kant toe gekom het. En toe hulle in die kwaad gebied kom het hulle kom punte aanteken. Verskil op die stadion in die wedstrijd. Brakkevel speel, ach, Tijgerberg speel met die groot voorspelers van hulle. So sit die bal op met hulle. Die groot lorries van hulle werk hard. En toch is dit. Brakkevel wat ingegooi daar so, hulle drijf daar van die lijn staan af. Nou is dit Brakkevel sy voorwoord wat mooi drijf daar met die bal. 7-8 meter en is een van die manne wat daar wegbreek van die lijn staan af. Nou, off your feet! Nou hem! Kiam af daar, Kian de Soon wat wacht vir die bal, kom by stadig. Ryan Smit, het ons speel na Brons en Agala, het kort speel na Zijweer, Valentijn. En ook wat die bal vervoer om te verloor. Hoeveel kansen het Brakkevel al gehad? Dit is die tweede, derde ene wat hulle... Kijk! Is die strafskop, blijk het vir my na aan Brakkevelse kant. Captain! Captain! En Ashley Jacobs heb ek die voordeel gespeel, denk ek. Strafskop aan Brakkevelse kant, kom ons kyk wat gaan Brakkevel doen, dit is in te skole. Kom ons kyk wat hulle gaan doen. Penalty offside, penalty offside, penalty side in 3, at the mall. Wat sien ek hulle is wat beslis, die achterlijn van die tiere bezig hou as hy aan die bal vat. En... Palen toe, Brakkevel, dit lyk soos Ryan Smit. Smith wat vir ons gaan palen 
Hy is die, die sien van Rodgers met, die sal ek al ondou so paar jaar terug, ons ou mens is al vir Rodger ondou wat vir Natal gespeel het, um, was die WP betrokken denk ek, Roger Smit, um, sy sien, Ryan Smit, en sy ander sien is, is, is die conditioning, een van die conditioning um, africhters hier ook by die school, um, Ryan Smit. So Ryan gaan nou daar mooi doppel, het boetie die bal recht, recht tref en als, en het lyk of het drie punte is, allemaal is tevrede, die skare juig, en die telling skuif aan na 5-3 vir Tijgerberg, drie punte daar die Ryan Smit, die loskakel, en Tijgerberg wat die bal kan afskop, dan had hy strafskop dier Brakkevel, instructies word weer mooi uitgeskree van achteraf, waar, John Lee, Karol is hier achter, wees vir waar hy wil sy mense hee, waar hy moet staan, en afskop dier, daar in die hande van Brendan de Preer, wat sterk haar klop, Brendan de Preer wat die bal hier na die binnenkant te bring, daar is die bal, Kian Basson, daar Ryan Smit, Ryan Smit wat die bal op die rechte voet skop, goeie skop, en hy skop hem net so, en hy kan die, die middellijn uit, maar hy het hulle om teruggedra en Gustav Han, die lijnrecht wat hulle terugvond tot op die kwartlijn op die kwartlijn Tijgerberg waar die bal kan ingooi daar Hakker Ezra Glover Glover, 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 Glover Ezra Glover waar die bal daar kan ingooi vir Tijgerberg, gooi in vind sy springe daar aan die achterkant, hy word onmiddellik afgetrek, die brakkevel, so, Jozat, en, Ezekiel wat bal, nou hands, nou hands, Ezekiel wat die bal vast maak aan die middelveld, Ezekiel, kaptein van, kom daar na Gousa toe, Gousa wat die wijd swing daar, die, die vleel toe, ehm, kan release, 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 die tackle assist, ja, het moet veel hoe, Vipasa wat daar is en wat die bal vast wat daar so rijd en rat nie wat die bal wend daar vir vir Tijgerberg en kan een bykie verlichting bring hier met die skop hee ja skop om nie uit hee wat goed En dan gaan die tijd is om, ja, 12 meter voor, hier goeie skop nie, 5 meter verder uitgeskop, ek weet nie wat, maar toch brakke wel wat die bal kan ingooi, Tenne Prins door daar, ek weet nie van die slotte kan kry, Tijgerberg wat die bal afvat, afklap daar so, en het kom weer met die groot manne van Tijgerberg, wat op die achterspelers van brakke wel afhaard loop, nummer 10 van bra, bra, uh, van William Phillips wat geloop word daar dier die vastkop um, Zerk van Romberg weer Tijgerberg wat die groot manne opzit dan gaan die bal achterlang toe, Gouzaar daar en hy wat nie sy vleel vak aangeer daar so kry nie die vleelkie daar nie te vinnig gekyk, eerst gepaas Captain so, Captain, we got an option. It's not into touch. Line out of scrum. Line out of scrum. We got an option. Scrum. Scar out of the stillness of the day. Just have a look at it. Just have a look at it. That's fine. We're going to look at each other. 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 kan gekies het daar vir die skram, Tijgerberg vir Ach Brakkevel, wat die skram kan gekies het, Kian Basson die kaptein om die bal gaan ingaan telling om die stadion 5-3, daar is so 10 minute, 10,5 minute oor, in die eerste helfte sit 5-3 vir Tijgerberg goeie skram dier Tijgerberg wat een vastkop haak daar maar dit is Die nummer 7, Micha het pot getoet vir voet beklaar, maar hy man nie die lucht op die hou. En dat hy nie in die grond raak nie. En 
Ja, ah, gaat er nou ook rond in. Dan moet hij gelost worden. Allemaal moeten wij bal los. En niemand wil die bal los. <laughs> en Tegenberg, ik kom aan de kavart. Goeie werk, daar had hij hier nog een zeven flank. Van Brakenveld, om hij bal in ieder geval. Ja, Stok is een nou geweldige druk die die Tieren Scrum met uh, Brakenveld mooi teruggekomen in die um, speler in die lucht gehou. En op weer die bal, nou, hulle toe te krijgen dus weer uh, Brakenveld bal met Kian Basson waar die bal nog gaan inzet. Sy teenstander dan Caleb Sot, wat hem mooi gaan volg. Maar ik denk die druk gaan weer proberen die komt van Divan die Brits, Ezra Glover en Ethan Abrams, die voorrang van Tegenberg wat mooi. Oh, en daar is so een straf meneer Jacobs hulle vir Nina sy, sy roepe luister nie. So een vryskop aan Brakkenvel, een kort arm vryskop. So met andere woorden, as dien die bal dan nou binnen die 22 is en hulle skop om direct uit, is het net omgekeerde besit naar Tegenberg toe. So kom eens kijken wat doen Kian Basson. Hij skop hem wel direct uit. So nou is dit die Tierense bal. Ezra Glover wat dan nou weer die bal zal inzetten met die twee lekker lang slotten wat, uh, wat Tijgerberg bij je leed. Dat is toch iets je het net al genoemd. Dan wat nou zo'n bikie na nou, skietstilstand lijkt op die stadium en die, in die paviljoen. Al twee scholen wat rustig en stil begin raak het. Dus is twee, een twee zwaar gewicht bokskampioenen wat nou eerst mekaar een bykie uitkijk. Voordat hulle mekaar gaan les op sê in die laatste vijf minuten. Zo so kom eens kijken wat gebeurt. Meneer Ashley Jacobs zei dan nou die bal was schief ingegooid. En daarom die scrum aan Brakkenveld. Ja, dit is een rechte roepbaas die meneer Jacobs. Die bal wat dan op die buitenskouwer gevat is van Tijgerberg. Ja. Natuurlijk het Kian Basson, dan die kaptein van Brakkenveld is, dan kiezen of hij een lijn staan voor sy span wil kiezen of hij die scrum wil vat. Hij kiest dan om die scrum te vat op die 15 meter lijn. Hij zet ook daar die bal in en een baie beter linkerskouwer van Brakkevel. Die bal komt uit na zij weer Valentijn en weer Brakkevel zijn achterlijn wat voorbij die bal hard loop en die bal achter los. Stokies lijkt me, dit is, dit is iets wat een beetje voor Brakkevel bijt op hierdie oomlik is die, die achterlijn waar die ballen allemaal achter los op die, op die aanval. Dit is nou niet de eerste keer waar het gebeurt. He. Maar we gaan het moeten recht maken en ik denk meneer JP van Rijn gaan een paar harde woorden later sê om, om het recht te maken. Heinrich, ik denk dat ze een beetje oorgretig, hulle wil het dan te vinnig doen, hulle, hulle is te oorgretig, hulle uh, is een beetje, dus ek denk een sinewees plaak maar nog, wat in te skole, is baie mense, uh, maar dit wil vinnig recht gemaakt word, um, en dan gaan het in die voetbuk, buk, weer Kian Basson die bal raak en gooi, nou dat die bal amper onder skep is, daar is het hier brak wel, die achtste man, uh, die bal optel, Brennan de Pre, wat nou achterman gaat zakken. het. Die bal optel daar. Voor een te beer, vinnige bal krijg je daar na. Weer na. De tenne prins te worden haast. Lekker wat voor een te beer, die hakker. Die bal wat nou uitkom, weer. Kian was zo'n restricties kreeg daar. Wie van wie gaan wat hee, wie gaan uitkeer. Van het van het En dan is die 6 flankje daar waar die bal opvakt. Stel even op penalty het van het uit voor jou. Dat is te stadig, voor mij. Hier komen een paar. Je laatste bol. Kijk. Strafskop om kan die er. Je hebt Tijgerberg zijn achterlijn. Kijk, number one. Eén. Number one. Kian Basson. Die bol. Zeker weer niet. Ja, ze zijn gaan gooien voor Bronsten naar Gallus. Bronsten gaan die bol de kantlijn opzoek daar. Zo. So, uh, so 6 minuten oor in die wedstrijd, want dan kan het wat ik was zo so flat skop met in die hane van Velo. Wie wat nou jongen? Veel keer af van, van, van Tijgerberg. En Velo wat die bal voor aan toe vat, Tijgerberg wat die bal daar af. Nou hands, hands, nou hands! Nou hands! Word, ah, nee, toch, brak er wel de hardwerk, hebben die afbreekpunt en die bal trekken die um, omgekeerde besit haas so van hom af. Dat is rap, dat is rap, dat is rap! En dan gaan dit voor aan toe beer hulle. Ik heb het zo met zo... Kickbox hier en dit is. Uh, dank dat is. Uh, dat is zo mooi! Ja, dat is zo mooi! 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 Kom is zo mooi! Dat 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 is zo
tegen mij gewoon gevat van Velu en ik kom aan Brakkevel ze kan tijd een schop voor hen toe in dat is Brakkevel we die bal opvolgen de vat om in dan zit omkeer keer de bezet weer dan tegen mij zoals je gezegd Heinrich die boxers voor die laatste paar minuten maar ik denk dat raak moet ook zit wie is kram daar zo van tegen mij om die bal in te gooien Hoe je schaam die Brakkevel speel je zo naar die loskalken waar die bal veld opkomt. Dus komt boer die kop van, van die jelachter van John Lee, John Lee wat die zo naar die bal tas. En die is moeilijkheid, die is moeilijkheid. Die is moeilijkheid. Dat heb wel wat niet. Rond is die en hij springt in drie, vier verschillende richtingen en allemaal hard op voorbij om. Er is nog eens net een gepraat van die, van die geleendheden wat hulle krij Brakkevel op hierdie stadium wat hulle nie gebruik nie wens, um, wens die, die vlak van die wedstrijd maar op die einde van die dag ga jy nie weet wanneer jou laatste geleendheid is dus jy moet elk een vat wat naar jou kan toe kom so dit is definitieve frustratie maar uh, Brakkevel wat mooi geskram het aan die boekant van die veld om goeie druk op Brakkevel te plaas ach op die, uh, Tijgerberg te plaas kom ons kyk of hulle dit weer kan doen hierso en die bal wat vinnig uitkom dier die achtste man van Tijgerberg, um, die Jaiwen Murphy en hier kom hy met een mooi drie onder die bale onder die mikke dier Jaiwen Murphy weer eens nog een vijf punte uh, wat toegeskryf kan word aan nie van die beste verdediging op hierdie stadium nie Ivers gaan brakkevel uit hulle slaap moet wakker word maar een mooi drie nog vijf punte by Waar hy dan nog gaan opstoot na 10-3 toe. Met die skop om te kom dier William Phillies. Dit is aan my recht vlak onder die pale. So dit behoort aan my 3 punte te wees. As hy recht dier die mikke. Nog verdere 2 punte. En ons maak dit 12-3 vir Tijgerberg. Die skare van Tijgerberg wat baie gelukkig is. Wat op die voete is en skree. Nou onmiddellik is alweer som een bykie geraas van hulle kant af. Brakkevel waar die intensiteit gaan moet lig om enigszins rond haar af te maak in die wedstrijd. Jan Basson met bal in hand. Die vorige ene hier wat so bykie te plat was, dat hy geen kans vir sy voorspelers gekeerd om die bal terug te wen nie. Kom ons kyk of hy hier een hoer kan sit. Dit is maar weer een platterige afskop en diep. Tijgerberg krijg die bal makkelijk en keer terug en ween. Goeie veld in besit van die bal. Caleb Salomons wat sy tyd vat en weer sy voorspelers opsoek en hard ontmoet word daar. So dier Brakkeveel, sy vastkopste, Zirk van Romberg. Caleb Salomons wat weer in besit is daar van die bal. Terugpas na Filies toe. En die bal veld af skopje in die middenveld. John Lee Carolis wat die bal mooi oppak hierdie keer. Weit gaan na sy weer Valentine toe. Sy weer wat die fop aangee. Maar daar definitief hoog getekel word. Meneer Ashley Jacobs wat voordeel speel. Zirk van Romberg wat die bal mooi voor en toe draad. Kian Basson wat het oppak na Ryan Smith. Na Brandon de Pree lyk het vir my. Die bal wat gesteel word daar dier Tijgerberg maar meneer Ashley Jacobs wat hulle terugbring vir die hoog tackle high tackle Eculite Arel wat sê Kian nummer 13 is rechtig gegroot as het vir ons achterlijn ou gebouwd is sê hy Kwee, 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 wat sê, ja, ek neem aan, dit is na die drie van, van Tijgerberg, Kiara Carpenter, wat nog steeds verder sing met haar beautiful boys, lovely stuff. Die bal waar hy nou uitgeskop word, daar, aan die paviljoense kant, dit gaan ingesit word, dier Tanner Prinsloo, die bal wat er weer los is, en aangeslaan word, dier Brakkenveel, omgekeerde besit, Tijgerberg skram. Die eerste elfte wat ek nou tot die einde gaan kom, enige oomlik ons vertrouw, dit is sekerlik die laaste beweging van die eerste elfte. 
Stijgenberg wat voor is teen, met 12 tegen oor drie punte. En Brakenveld wat begin goeie druk plaas op die, op die Tijgenberg skram. Maar op hierdie stadium ook Tijgenberg wat goed doen om die bal te bouw. Daar is ook Caleb Solomons wat mooi die bal inzet en terugkry. En Filies wat die bal uitskop is dit die halftijd. Ons wacht van meneer Jacobs. Maar meneer Jacobs sê ons speel die lijn staan. So dit is nog nie halftijd die... Ek dink meneer Filies of um, William Filies die loskakel van Tijgerberg. Het ook gedink dit is al halftijd. Maar nie volgens die skuisrechter nie. En op die einde van die dag die skuisrechter... Ze so, roepen dit wat tel. Tenner Prinslo wat weer die bal gaan inzet. Mooi gevaar had hier Brennan de Prie en weer verloor. Tenner Prinslo wat terugwen en uitgeboender worden over die kantlijn door Ezra Glover. Meneer Ashley Jacobs wat meen die speler was in die lucht gespeeld en daarom die strafskop dan over Brackenveld. Kom eens kijken, gaan hulle palen toe, gaan hulle lijn toe, of gaan hulle tuk en hardloop? Het lijkt voor mij die kies is om te tuk en hardloop. Okay, pause. Die groot mannen waar oor die bal staan, oh nee, op je einde van die dag bepaal Kian Basson dat hulle gaan palen toe skop en kijken of hulle drie punten kan bijvoegen net voor halftijd. Ja, ze gaan tegen. En dan het ook weer om vir allemaal in te lig dat onder 19A rugby wedstrijd is playing time en nie running time nie. So playing time beteken die scheidsrechter bepaal die tijd. Hy sal sy tijd stop en dien erge beserings en die type van ding in die oude tijd is genoem het is daar is beseringstijd. So dit is wat playing time beteken. Running time is soos met die onder 14s, 15s en 16s en al die ander spanne. Die tijd hardloop ongeacht of daar een besering is op die veld of niet. Als die tijd voorbij is, is die tijd voorbij. Ryan Smit, waar hij nog aan aanleid palen toe. En net een mis, hy het kort gekom, lijkt het mij. En die vleel, die linker vleel van Tijgerberg, wel of die paza waar die bal uitzet. En so doen we ook daar nou half tijd voor ons breng. As hy, ons is terug uh, met halftijd. Ons gaan sommer gaan so vinnig dier bekende spelers en bekende alumni van die twee skole die afgelopen jaren. Als ons kyk na Tijgerberg. Een van, uh, een van hulle bekende spelers as ook hulle huidige africhter is Travis Ismail wat die rechtervleel van die blauwbille was en wat dan nou ook daar by die onder 19 a africhting help. Dan ook André Warner die skramskakel van die Leeuws Eben Etzebeth, hy het geslot van die springbokke en nou gecontracteerd door die Sharks. Marvin Ari wat ook slot speel vir die Stormers en die springbokke. Justin Geduld wat by die Blitzbokke betrokken is. En Entien Swanepoel wat voor hy vir Vigo en ook nou sy Italiaanse debiet vir die nationale span gemaakt het. 
Dan aan die kant van Brackenfell het ons verkort Nul Skorsan wat vleel speel, of, of nog steeds vleel speel vir Northampton Saints as ook die springbokke. Cheslin Colby wat vleel speel vir die Toulon en die springbokke. Dane Patterson wat vleel gespeel het hier op skolevlak, maar nou kreeg het speel in Nottinghamshire en uh, vir die Proteas. Isaac Simon wat destijds vir die SA7 span gekies was en ook Shanae Stadler wat vir die springbok vrouwe 15 vrou en 7 speel. Um, in 2018 het Brackenfell ook dan drie voormalige leerders in een jaar, Cheslin Colby, Charmaine Baart en Dane Patterson gehad, wat allemaal in diezelfde jaar die is al verwerf het, en natuurlijk in hulle eie sportsoorte, wat dan nou netbal is, cricket en rugby. Dit is iets baie en niks vir, vir een school om so iets recht te kry. As ons kyk na die afgelopen 11 interskole in 2010, en was die uitslag geweest. dit was nou die eerste, eerste interskole geweest. tussen die twee skole was die resultaat in 2010, waar Tijgerberg gewen het 64-6, gevolg in 2011, door 61-12, in 2012 was het 14-10, so dat het al klaar een beetje nader gekom, 2013, 22 10, allemaal nog zo so ver gewend door Tijgerberg, in 2014 kon Brackenveld een beetje bijkom en het gelijk maak, 22 elk, maar in 2015, het Tijgerberg weer de deurgehaak 27-11 en toe in 2016 toe die Brakkevel besluit dat genoeg is genoeg en hulle eerste oorwinning behaal van 30-19 gevolg in 2017 58-0 vir, vir Brakkevel oor Tijgerberg in 2018 hier in triestige weer was, dit, was Tijgerberg koning geweest door 19 8. en 2019 weer Brakkevel 23-12 soos ons kyk na die na die algehele tellings is dit definitief Brackenveld wat hier op die einde dinge, die boorkies begin een beetje verdraai het om, om ook een deel van die interskole te raak maar as my kyk na die algehele prentjie Tijgerberge wat dan ook goeie oorwinnings behaal het op hierdie stadium is het baie baie gelijk, alhoewel dit sê dat Brackenveld nog net drie gewen het en Tijgerberg 6 het betekent het ook dat die drie is ook dan nou die laatste drie, de laatste drie die vier met andere woorden wat Brackenveld gewen het, wat dinge een beetje gelijk maak. Ons wil ook net weer vir ons borgen bij dankie sê, die interskole borgen wat het alles mondelijk maak is FNB, Brackenveld borgen vir die afgelopen jaar is Sief wat die hoofdborg is, Titan Auto, Titanium Securitas en Medical Response, King Price Versekering en Mika Brackenveld. Vir Tijgerberg is het Puma, Capital, Sia Bonoa Logistics, Food Lovers Market, Perro, Mercedes-Benz Century City, Stokies, jy kan nie sonder borge nie. Hoe, mys kan ook nie net sê, baie dankie nie. Maar, want dankie is nie net genoeg vir wat hierdie ouwens vir skole rugby beteken nie. Skole rugby gaan sonder hulle borge. Dat is baie, baie waar, Raudie, daar is die heindig weer gewees, en vir my kant ook net vir die borge betrokke, baie, baie, FNB wat, ehm, van 2018 af ingeklim het die as een F&B clash, die clash soos reeds gesê, die ander noordelike voorzien die clash hier in die uh, noordelike voorzien van Kaapstad is ons nou Kassels Vlei en en, en, en Belvelsuit en dan Tijgerberg Brakkenveld um, ja, mens, ons, mens kan nie sonder borgen nie um, Ashley Jacobs had die vlekje blaas vir die tweede helft in het begin, hoog afgeskop haar achterop en dit is Michaard Potgieter wat hoog rank haar met bal en die lichheid op te te vat Ons in die galles wat dan op loskakel, bol wat afgestorm word onmiddellik Tijgerberg wat gaan druk dit lijkt soos die kaptein wat die bal afstorm daarvan Brons in die galles wat op loskakel gestaan het om die bal te skop en onmiddellik na 15, 20 seconden in die tweede helft is dit Tijgerberg wat die bal afstorm en let langs die palen oorval telling wat aanbeweeg dan na 17-3 17-3 met die skop om te kom
Paula tussen die palen die trek is 14-3 voor. Ja, 19-3. 19-3 voor. Brakkenveld. Ach, voor Tijgerberg, jammer, jammer. Ik <laughs> concentreer nog niet hier. Um, Kian Besson, wat dan die net na half tijd weer kan beginnen. Weer zo, so, voerwoerskop. Er wordt aangeslaan door die 5 slot van Tijgerberg. En Prakkenveld wat van jullie geleerd nou moet gebruik maken om punten aan te tekenen. 19-3. Met je 33 minuten om te gaan. Oké, okay, strijd gooien, niet zo niet. Oké. Okay. Yes. Shit. Het kost kijk hoe gaan het. Kian waar die balken in gooien daar zo. Om de geweldige druk die achtste man. De boven weer optellen daar zo. Dan gaan we wat staan en gaan optellen. Voor een te drijf komen we om die scherm te drijf. Nicolas van Wijk waar die boven weer aan toe vat. Nummer 6 flankje. Weer keer moet ze wat optellen. Kiegen, boys om die bal voor hem te verloren. En jullie fout op het brakkenveld, baie van een uitsluit. Het was niet zo goed aan kunnen op zijn voeten geweest. Ongelukkig kiegen en boys om die bal aan te slaan. Hij staat ook bekend onder zijn spanmaat als Monas. Die loskop van brakkenveld. En is die schermschakel. Kijk op Salomons, waar die bal kan aangooien. Voor Tijgerberg hier op zijn kwaad gebied. In die middel van die veld, op zijn kwaad gebied. Die bal wordt vinnig aangestuurd. Word. Gauza door die bal daar krijgt. En Velo waar die bal voor hem te verloor. En die bal wat van die voeten van Kian Basson neer. Ze is trouw. Scrum aan de slanade in Mwelu. Mwelu, Vipaza. Die bal daar aan slaan, ongelukkig. En Scrum voor Brakkenveld. Hetzelfde. Hetzelfde. Let's go. Hetzelfde. Oké. Maar nou, ons werk hier lekker samen. Ons werk hier lekker samen, people, people. André, wat gaan je aan? Mensen stuur boodschappen, hou hier hou, hou hier hou, hou hier hou. Good defense, uh, George Swartboy. Welkom George, vang va 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 tap voor jou nee. Uh, let's go, nice boys, nice man boys, hou, hou voor, hou voor. Ja, ik stem samen met jou daar. Tijgerbergse voorspelers wat, wat die bal bij goed draagt. Recht op die achterspelers af hardloop van, van Brakkenveld. Shit. En het moeilijk maakt om uit de verdedigingslijnen. Weer brandstaan naar Galles waar die bal voor hem te laat val. En hier komen uh, plaatsvervanger op. Lijkt naar Jan Drivuri. Voor Brakkenveld. En. Nog eens kijken wie vat. Nicolas. Lijkt naar Nicolas van Wijk wat gaan. Die steeds flankie. En. Ja, er zijn twee mannen afgehaald. Maar Nicolas. Tian. Kruis werd nog steeds blijven veld. Hij komt terug. Kruis! Pak af wel wat bij je fouten maak. Dus wacht dat tegenweg die bal in gooi. Weer niet eens een goeie. Dat is een goeie scrum. Ja, scrum wat weer oorgevormd wordt. Ja, goeie, goeie druk wat Brakkenveld daar toegepast het op die tieren. 
Dit het so gelijk of haar een bykie Hanne <laughs> in die skram was daar so, maar meneer Ashley Jacobs wat het gemist het en weer eens een goeie skram dier het brakkevel en omgekeerde besit Kian Swannepoel na Ryan Smith, oh nee, Kian Swannepoel wat probeer dier skoppe daar so en recht in die verdediger van sy skoppe het, ek denk die die beter optie zou gewees het natuurlijk in retrospect dat die uh, dat hy vir Ryan Smith liever die bal zou aangegeet Maar mooi opgeteld daar aan die achterkant van die, van die skram Door die achtste man van Brackenveld So doen is dan nou weer een skram vir Brackenveld Kian Basson wat met die bal in die hand staan Ryan Smith wat nou van loskakel af Al die pad uit de hart loop naar die vleel toe En Branston Agalas wat inbeweeg na loskakel toe Guys En as ons weet, wat ons weet van Branston en Agalas, gaan Branston definitief die Tyrese achterlijn nou aanvat. Eculite, Ariel, Ariel sê die Tyre, hou baie zwaar pressure op die brakies. Kian Besson waar die bal in sit. En een mooi stabiele skram, goeie platform vir die brakkevel om aan te val het. Weer een zwak uitgeven van Branston en Gallas naar die achterlijn, wat mooi vast maak en recht maak, die bal wat uitkom naar zij weer Valentine, wat intrap een of twee keer intrap en ook maar weer vast, vast van die tieren wat goede druk zit op die loskram die voorspelers van Brakkevel wat daar vast maak en skoon maak, Kian Basson wat bak die bal op te tel, uitgeen naar Branston en Gallas, en Keanu Erasmus lijkt het my wat aan haar vast maak en meneer Ashley Jacobs wat bepaal daar is van die kant af ingekom dier Brakkevel, so geen verder voordeel nie hy vat vir Brakkevel terug vir die strafskopkie aan Basson wat vinnig vat en hier kom Brandon de Preeu Brandon de Preeu geer die bal uit na Carolus waar die bal weer aanslaan John Lee Carolus waar die bal aanslaan hy het een bykie man en bal saamgekry daar en sy oog van die bal afgehaal en die aanslaan begaan en weer eens een tiere skram so kom ons kyk of Brakkevel weer die druk op, op die tiere skram gaan uitoefen George Swartboy sê geen wonder die voorts raak moeg nie, skram elke 5 minute ja Stokkie sê hy is van die opinie dat het amper elke 3 minute is op hierdie stadium, die harde kamfer is reg, Berry gaan juig En mooi vastgemaak die Brakkevel speler wat een bykie vastgevang is daar in die verkeerde kant van die loskram nummer 10 van Tijgerberg, William Filis wat die bal al veld afjaag, Kian Basson wat die bal vang en self aanval, gevang word daar in die middenveld gaan Brakkevel die bal kan terugwen of het die tiere om is een getjommel daar in die middenveld, lyk of die bal in die licht is Nummer 3 van Tijgerberg, Ethan Abrams, as ook Caleb Solomons wat die speler daar vir een ruklank in die licht hou van die losgemaal, meneer Ashley Jacobs wat sê die brakkevel, spelers het die bal ingedra die bal kon nie uitkom en daarom die omgekeerde besit vir Tijgerberg met weer eens een skram Ja, kijk, dit is baie hanteerfoto op hierdie stadium van die kant van Brakkevel vooral. En dit is wat hulle verhoed om een bykie ritme op te tel en net so na die volgende rat te kan wissel. En Caleb Solomons wat die bal in sit, weer groot druk van Brakkevelse kant af. Hy gaan uit na nummer 13, Kien Guzard, wat vastmaak mooi die bal daar voorgestel vir... Caleb Solomons wat dan weer uitkom nummer 7, Marcelo Abrams die onderkaptein wat hom vastmaak daar so'n bal en man saam kry Solomons wat weer die bal uitbring na nummer 10, William Filis wat met die rechtervoet die bal veld afjaag en nog een aanslaan like my dit is dier more blessing Arumandu en die bra- en Brakkevel verloor baie veld met die aanslaan het lyk of Arumandu of More Blessing althans, die bal so evens verloor het in die son, as die mens kyk hoe hy sy hand voor sy oog gehou het en glad nie in positie was om hy bal te vang nie maar nie te min dit is omgekeerde besit 
en nog eens kram voor Tijgerberg. Stok is op hierdie stadium die uh, Brakkeveld het mooi druk uitoefen op die skrams, maar het glad nie omdraai die druk wat hulle uitoefen en bal besit nie. Wow. Hoe gemaak van hier af, gezien met al die, of as jy nou in acht neem, al die hanteringsfoute van Brakkenveld. Kom ons kijk wat hier zo die tegenweg met die bal, weer na die kant, na die kant link die kant te speel, weer skrams maak met die bal, weer hy groot man een opzet van, van Tijgerberg. Die wants af runners, hulle had op weer eens aan die klein kantje toe. En Brakkeveld het om daar op die recht ophou. Gaan grond toe. Uh, Blijk nou hoog van de Hasso. En stapskop vir Tuigerberg. Ja, Heinrich, ik um, denk Brakkeveld moet een beetje rustig raak. Hulle probeer, hulle is, hulle is over eager, hulle probeer goed te vinnig te doen. En, en back to basics, so makkelijk is dit. Back to basics, um, nummer 10 na van Tijgerberg waar die bal uitskop in die scrum, Willem Filies en dan is dit Ezra Glover waar die bal gaan omgooi weer vir hulle hulle is so uh, net so binnen die kwaad gebied van, Brakke, uh, van Brakkevel Ezra Glover waar die bal gaan kijk, kom ons kijk wat de springer gaan hy nou vind aan die middel van die, van die, van die lijn staan, hy word vinnig afgetrek van hom toe Hier is strafskop, of is dit te laat, soos het my lyk. En Filies wat ek denk, oh, en dan gaan hy weid as een velo. No, no, 20! Hier krijg sy die regen daar, die brak op jou, een velo. Of Pisa, wat net net so een meter van die doelin gestop word. En dan is daar, so het lyk na een anslankje dier, dier Tijgerberg. Druk kan een bykie verlig vir, vir Brakkevel daar nog so 22 minuten oor in die wedstrijd en skram daar 5 meter van die doelijn af misschien een beetje verder Velo wat, wat net die kruis die dag wat om ingehaal het daar so goeie visie die die loskakel gewees sy binnen en buiten center voorbij ge- gepaas, geskiep paas met ander woorde en Skian Basson die bal kan ingooi vir Brakkeveld en hy skram daar Stability Ek Ek weer eens geweldig gedrukke haar dier dier Brakkeveld aanslaan dier Brakkeveld onder geweldig gedruk by hy skram gewees en weer omgekeerde besit is on- ja, Brakkevel wat laat die momentum in die wedstrijd kan kry nie maar dit is maar hanteerfoute en hulle kom nie op die voorvoet nie Tijgerberg waar die druk baie hier, baie goed baie goed Baie goed, baie goed gewerk het in die begin en nou net maar dat hulle hier op die doelijn was. Tijgerberg wat die bal ingooi daar, gaan die achtsman weer optel. Dit was baie mooi die gedrukkie onder die paal voor ons. Uh, Skramskakker wat gevang word achter die, achter die skram. En nou is het weer een strafskop vir achter die skram vir Brakkeveel. Weer een fout hier die skramskakker daar. George, ik kom weer terug, elke drie minuten. Schramos. Als we zien, die flank op die lijnrechter gezels. Maar je moet zich erop doppen, hij kan. Hij komt nog twee plaatsvervangers op voor Brakkevel. Ik naar John Hitling. En dan. Ik denk dat die een voor is, want is Monas Keegan Boys wat hier afgedraf kom. En dan kan je zien wie die andere kiekje is. Right, kom eens kijken. Een Chica wat terug is. Of wat opgekomen het. Dat is no more! Dat is no more! Dat is no more! 
Goeie wat die nog in daad hier. Die het tegenberg wat laat soor. En na die plekje hou, Brantse na Gallas wat weg. Kom in die bal. En skop hem op voor en toe. En hy skop hem so op die kwartlijn uit. Dit is so... Ok, so daar is geen bal op het. Drie meter in. Prakkelwelse klat. Wat tegenberg die bal kan ingooi. En... Manne wat al zwaar loop. Is hard daarvoor. Ons sien een paar manne wat mank is. Maar hulle gaan het op die einde beklui. Hulle gaan het op die einde beklui. Open up. You guys open up. Open up. Ja, nou dat is weer een beetje stil raak hier zo, net weer ons borg, even bij Clash Clash, bye bye dankie, jullie hebben trokkenheid, wat hier dit bij ons, want jullie kan ons hier niet daar aanbieden nie, bye 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 dankie, even bij Clash Clash is, Bye bye, dankie. Ons waardeer dit oprecht. Ons kan nie sonder julle nie. En dan ons borg ook van die jaar. Ons het hulle een paar naam al genoem. Tijgerberg sê dankie vir hulle borgen. En soos Heinrich net maar gesê het, mens kan nie sonder borgen nie. Dit is maar net. Alles kost dees daar baie geld. En... Ok, time is stop. Time is stop. We must just make sure. Dat lijkt ook haar. Ja, hulle is bezig om haar met zij weer Valentine te praat. Lijkt of hy een bykie stamt in die kop weg het. Meneer Ashley Jacobs wat by hom staan is ook die die conditioneringsafrichter van Brakkenvel, Christel van Jaarsveld. Meneer Ashley Jacobs wat daar nou die kool gaan maak, daar is of hier op gaan maak. En lijkt me hulle gaan om liever verweider van die veld vir die veiligheid van die speler. En daar is ons die haker, Ezra Glover wat die bal gaan inzet en is skewe in de gooi daar, soos we Brakkevel het weer die kiese wat hulle gaan uitvoer, sekerlik gaan hulle skram vat, weens die druk wat hulle nog heel wedstrijd uitvoer. Yes, it's inside, it's inside, it's inside. Brak! En Tijgerberg wat nou in die belangrike deel van die wedstrijd ook nou in die rechte tuin van die veld begin speel. En mooi druk uitoefen op Brakkevel. Waar Brakkevel wat nou die bal gaan insit. En die bal wat of die skram wat grond toe gaan. Een wilde paas van Kian Basson waar die bal dan oor sy eie doelijn. Paas. En een 5 meter skram geef vir Tijgerberg En dit is waar van ons nog heel tyd gepraat het Stokjes is Brakkevel wat hulle op hierdie stadium Hulle eie vijand is En hulle self onder soveel druk plaas Met die 2-3 in die eerste helft Wat oor die doelijn in basis was En aan die bal aangeslaan het Nou een wille paas wat oor die loskakelse kop gaan En so doen die omgekeerde besit Geef het vir Tijgerberg met een baie, baie gevaarlijke aanvallende positie op die veld met net 15 minute oor op die klok en Brakkevel wat thans drie keer moedpunte aanteken minstens om die voortouw te kan hee en daar gaan nummer 11 en hier so blaas meneer Ashley Jacobs die trekkie nummer 11 wel of die paas over die lijn in die lijn inkom met die binnenpaas van William Phillies en dan omgedop word in die in die tackle, een geel kaart vir Branston Agalas die binnencenter van van Brakkenvel hy sal terugkom met 4 minute oor op die klok en nog een 3 deur Tijgerberg een vinnige beslissing daar so en Tijgerberg wat aan oor gaan vir nog een drie, een mooie beweging daar door nummer 6 Tyler Hector wat aan die bal oor gedra het boor al die Brakkevel spelers gehaard loop het en dan die drie gedruk het Tyler Hector die nummer 6 flank van Tijgerberg wat aan die telling laat opskuif is een groot fris op kan flank daai maar op die stadium 24-3 
van Gins van Tijgenberg met die skop om te kom dier William Phillies en kyk of hy dit nou 26-3 kan maak As die mens nou terugkyk weer stokies dan kyk jy na die paas wat oor die loskakelse kop gekom het van aanvallende besit vir Brakkeveld en omgekeerde besit toe met die paas en daar druk Tijgenberg nog een drie met een doelskop wat hulle ook oorgesit het. Dit maak die telling tans 26-3 vir Tijgenberg met William Phillies wat hom mooi door die makke gejaag het daar so. Nog so 14 minute, 13 minute oor op die klok wat ons het. Nog so 14 minute, 13 minute om en by oor op die klok. Maar dit hang moest nou alles af van meneer Ashley Jacobs, hoeveel tyd hy op sy hoorde oor sy oor het. Een mooie hoë afskop dier Kian Basson, die een waar vir hulle sekerlik nog heel wedstrijd wacht. Nie wat, Rees! Wat Brakkeveld om te competeer. En die bal wat uitkom in Tijgenbergse kant, weer lyk het vir my, dit is Tyler Hector wat die bal voor in te dra. Caleb Solomons wat die bal daar uitkrap vir William Phillies wat gekeer word en gesit word daar door die Brakenvel verdediging Brakenvel wat mooi oor die los kram kom maar meneer Ashley Jacobs wat sê daar sy aanslaan en een skram nou vir Tijgenberg Keanu Erasmus wat daar so sit lyk of hy een kramp of een besering een kuitbesering het kramp krampe Oké. Daar is thans min tyd, baie baie min tyd vir Brakkevel om hierdie en uit die vier uit te ruk as hulle wil, maar hulle gaan moet begin. Kiara Carpenter wat sê, Filies ken, net tussen paleskop, ons het dit in die sak. En Aculite Ariel sê, Eina Hemi. 13. Ja, kijk, dit lyk of Keanu hier as my stans en so'n bykie pijn daar so is. Maar Christel van Jaarsveld, die conditioneringsafrichter, wat gaan doen wat sy kan om hy man op die veld te hou. En die rekke en die strekke doen. Keanu hier as my, as ek recht kan onthou, wat ook vroeg in die in die 119B wedstrijd van die veld afgehaal is. Maar hy lyk of hy opstaan en aangaan. Dalk het hy ook maar net een bykie aas omgesoek, wie weet. Die skram net buiten die 22 van Tijgenberg wat gaan plaas vind. Oham Siele wat ook nou die veld betreem. En die plek van Keanu Erasmus. Kruid! Meneer Ashley Jacobs wat aan nu die skram laat saak daar so en Caleb Solomons in besit van die bal gaan ingooi vir Tijgenberg en groot druk weer as die bal is vinnig uit daar by die Brakkeveld kant maar met die Ashley Jacobs wat aanspeel sy weer Valentine wat die achterlijn aanval die drie manne plat getrek op die 15 meter net binnen in die 22 Mikael Smith wat ook op die veld is die voorspelers nummer 4 slot Tian Kraals wat die bal vast maak Mikael Smith wat die bal uitkry Een zirk van Romberg waar het voor hem toe beer daar som een extra centimeter of twee te kry. Die bal wat uitkom, weer is dit nummer 19. Dit is Jandri Fouri wat daar so vastgemaak het. Tijgenberg wat die besit omkeer en terug na nummer 10. William Filies wat die bal veld afjaag met een groot rechter voet, maar hy kry nie die bal uit die. En hier kom die brakke op die aanval. Oh, en daar is ons een bykie van een hoog tackle op More Blessing, Arumando lyk het vir my. Arumando wat geglij het in die tackle in, maar op die einde van die dag by Mikael wat vinnig die bal tik. En hier kom hulle John Lee Carolus wat die bal uitkry na Oamsi Hele. Oamsi Hele wat die bal uitkry. Daar is ons na nummer 4, Tian Kraus. Mikael Smith wat wacht vir die bal. Hier kom hy, Michard Potgieter wat voor hem toe dra. En die tiere wat vir hom hard grijp daar so amper op die 15 meter. Hulle is weer eens net binnen die 22, 22 meter lijn van die tiere. 
en een aanslaan van Jan Nietling omgekeerde bezit door nummer 19 Zahir Pilei en een schop veld af door Cam, Caleb Solomons, jammer, Caleb Solomons nummer 9 en die bal wat los springt daar nummer 14 van Tegenberg wat in bezit is Cameron Barense wat mooi die bal veld afdra die bal is beschikbaar voor Caleb Solomons wat een kort aangeer daar geef vir sy voorspelers hier kom die bal weer na nummer 10, William Phillies. William Phillies uit na nummer 13, na nummer 15. En daar gaan Vipaza. Vipaza gaan mooi veld af en het skeef van twee brakkenveldspelers om omgrond toe te breng. En daar de leef weer een brakkenveldspeler terwijl spel aan die gang is. Nummer 9 waar die bal uitkrijg na nummer 5, lijk het my Dylan Phillies. Solomons uit naar nummer 2, die hakker. Waar dan een kort in een voor die 10, die groot 6 flank. Waar die bal oor die kop gooi, maar het lijkt naar voor en toe aangegeven. Die groot 6 flank, Tyler Hector, waar dan ook naar die vorige 3 gedruk het. Van Tijgenberg. Van een vinnige tukje af het hy. So paar mannen uit die, uit die pad het gestorm om die 3 te druk. Met die voor en toe aangegeven is het weer omgekeerde besit voor Brackenveld. Michael Smith, wat dan nou op je veld is in die plek van Kian Basson, lijkt het mij. Ik heb niet gezien dat Kian Basson een besiering optel. Of waar die probleem daar was niet, maar Michael Smith, wat dan nou op je veld is in die plek van die kaptein Kian Basson. Zo, so die scrum is op die 22 meter lijn van Brackenveld. Net buiten, lijkt het mij. Een stabiele scrum weer, Michael Smith, waar die bal volt uitgooi. En hier komt Johnny Carolus, wordt vastgevat onder zijn eie makke, ja. dier die tiere. Brakkevel wat mooi die bal. Verskerm vir hulle skram skakel. Michael Smith wat een weie aangeer gee na. En hier kom hulle, dit lijkt vir my, na, na Ntsika en Jongonkulu wat daar die bal gedraad. En mooi getekel was Zerk van Romburg wat weer sy meters maak. Soos wat hy nog heel meer wedstrijd gemaakt het as hy die bal het. Hier kom in Sika en John Kukulu alweer. En uh, onderarm paas gooi die bal weg. En nummer 9, Caleb Solomon wat uitgeboender word. Dier, uh, dier uh, Brakkeveld speler, maar dan is dan weer een geruk en pluk. Tussen die Brakkeveld spelers en die Tegenberg spelers. Daar op die 15 meter net buiten die skerm. Wat vinnig gestop het. En er Ashley Jacobs wat absoluut te beheer van die wedstrijd het. En sekerlik nou nie. Koekie sal dat uitrafel met 5 minuten oor op die klok neem. Manna is een skram hier op die 5. Ja, Hendrik. Um, wat kan my sê? <laughs> Tiere wat, 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 wat uitstekende speel lever in die tweede helft. Uitstekende rugby speel. En dan Brakkevel wat nou die laatste 5 minuten wel begin rondgooi het en ek wil dat hulle groot mooi sit down wheel it, down wheel it, down wheel it let's do the 45 we reset Ja, skram daar op die 10 meter lijn van Brakenveld. Uh, Tijgerberg wat die bal kan ingooi daar. We het gewacht dat die afkondiging klaar kon dat ons weer kan praat. Um, vijf minuten, zo so vijf minuten oor in die wedstrijd. Caleb Solomons wat wacht om die bal in te gooi. Gooi die bal in. Goeie, solide skram neer. En dit is Ezekiel wat daar op loskakel gestaan het. Kaptein van, van, no, van no, Tijgerberg no. wat die bal voor en toe opvat. No. Vinnig van die merk af, strafskop. In Brakkevel. En dit lijk. Tijgerberg wat die bal gaan uit. 
Wenn die Loschkakel da, nee, ich kopiere mal acht. Ei. Geil! Dann nehmen wir acht in Länge, ich kopiere mal, ist doch. Das ist blech. Packen wir mal, wir müssen ein Hartle mit uns. Sitteln wir selbst ohne Druck, ohne geweldige Druck. Packen wir mal, sitteln wir mal, das ist sein Wehr, Valentin, was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tijgerberg wat die bal afvat, speel daar aan die klein kantje toe. Die klein nerk kantje toe, want dan is het middel van die veel. Echt die Jacobs wat... Zee die, maar net die zo aangeslaan. Tijgerberg bal. En... Lijkt daar Brandstel naar Galles wat terugkomt van zijn geel kaart af. Die yellow card, oké. Oh! Weer eens een scrum daar op die kwartlijn van Brackenveel. Tijgerberg waar die bal kan ingooi. Groot! Ja, bal wat ingegooi wordt. Scrum schakel wat daar gaat gaan naar doorschakel. Kort aankijk in naar Gozaart. Gozaat wat baie sterk hard van die bol wegkree na die rechte vleel toe Die rechte vleel Cameron Barens wat daar in die hoekie oor gaan En ek dink die cool is nou dier die kerk met so 3 minuute oor Cameron Barens wat daar in die hoekie oor gaan Nog 5 punte by tellingskijf aan na 31-3 toe 31-3 vir Tijgerberg Cameron Barents, wat daar in die rechte kant so hoekie oor is. Vir die mense wat dan nou teenwoordig nog nie so is, ek sien as 259 van julle wat vandag kyk hier online saam met ons. Ek herinner julle ook net, na die wedstrijd sal daar een post-match interview ook wees met die wenkaptein en die verloorkaptein so bly ingeskakeld so dat julle dit ook kan bijwoord hoor wat sê die spelers, hoe was dit en ook hoe voel die wen op hierdie stadium met een minuut en een half oor kan ek nie anders denk as wat die tijgerberg gaan wees hier laat ons hoor hoe gaan dit of hoe voel dit vir Ezekiel en Gubeni as ook ons praat met Kian Basson wat dan die kaptein van Brakkeveld oorskool is Skopje daar uit die hoekie uit oor Hierdie mannetje denk ek hier het een skop gemis vandag hier William Filis Een gemis So telling met inskuif 33-3 toe Met so minuut en een half oor Kom ons kyk op Brakkeveel Daarom nog so laatste punt en puntje of twee kan aanteken Maar soos Heinrich gesê het Bly geris vir die interview met die twee kapteins na die tyd Ehm Weer hoe skop, maar hy gaan nie 10 meter trek nie, toch rol hy 10 meter En Bal wat uit is daar nie, oor kijk in die veld Praak of wel sy ingooi daar op die lijn staan Nog so paar minuut Die ouwe ene is het die scheidsrechter wat die vleekje in die mond het Hy is nog wel sê wat die wedstrijd klaar is Ek wil wat daar vir die lijn staan af drijf Ok, jy gaat uit Ok, nou jy kan swim op, jy kan swim op Get out, get out Die gaat potrie dat wegbrek, daar moet die bal terugspeel aan naar Sebastian Aan toe Bal wat Vleekje wat ongelukkig geblazen, maar hij twee mannen wat nog wel drieën druk Bal wat uit die hand geklap is van die skramschakel, opgepik is dier die dier die haker en 
Pakken we het over net spelen zo. Alle, alle wil nog punten aantekenen. Zo. So, uh, Miguel Smit dat die bal heeft. Stuk schopje, klein kort aankijkje. En dan zegt van Rombert, wat weer zijn meters maakt. Stij, stij. Weer een... Ezekiel, kapitein van Tiger Webber die omkant is. Weer vinder gespeeld hier. Miguel, wat vinder gespeeld. En dan zijn we weer de bal uit op. Trondje naar Galles. Die bal ook optel in... Stel dit voor Antis. Niemand daar. Stij, stij. Zeg van Rombert. Zeg van Rombert wat nog niet opgegeerd niet. Stay, stay! Ik ben Rombert nog opgegeven. Uwam. Speel naar Uwam toe. Via Strauskop. Tegen bij de bek. Achterlijn wat nog steeds omkant is. Wie omkant was. En die gaan natuurlijk weer vanaf tikken. Wat gaat ons nou doen? Ja. John Lieke Roos die bal daar neerzet. Waarvoor die scherm schakelen om die besluit te nemen. Of. Grootman zegt van Rombert. Denk je die man is 10 meter weg? Nee. Denk je die Tegenberg man is 10 meter weg? Nee. Speel de aan, speel wijd naar Bronson naar Gallus toe, Bronson naar Gallus dat ze binnen te aftrek. En dan is zo drie keer op je einde komt terug. Um, telling wat ons geeft naar 33 8 toe. En ik denk dat is die einde van die wedstrijd. Uh, André gaat ook kijken waar je met die kapitein kan praten. Nou, dat is zo wel is ook voor die laatste scope lijkt het mij. Gloer het is dan naar die einde van die wedstrijd. Kom eens kijken wat gebeurt. Dit is dan nou Sebastian Han, wat nou voor ons die skop in die hoek uit gaan kijken of hy dit kan oor klits daar zo met die tijd wat verstreke is reeds. Die berakke van ondersteunders wat ook nou heel rustig geraak het en stil geraak het. Kom eens kijk waar gaan Sebastian met die skop en daar nader hy vorm en is een mooie strijk op die bal en hy klits hem oor uit die hoek uit briljante skop daar so, goeie skop om die wedstrijd af te sluit met 33-10 vir Tegenberg
Als ik bij welkom, mijn naam is Heinrich Velsman. Ik sta met de kapitein van Brakenveld Hoerschool, Iso Kian Basson. Kian, de wet nog niet welke kant gegaan vandaag. Die intelling was 33-10. Wat is het fout gegaan? Het uh, was maar niet vandaag ons dag. We zijn uitgekomen om te winnen. De laatste game voor de Matrix. Maar die tieren hebben opgedacht. Dus so, wel dan voor hulle. Ach, Kian, als we naar die games gaan kijken, was er bij een tierfout geweest. Waarom schreef je die aan tierfout af? Als oh, het die verskoning sê, het was maar net die ons dagie. En sê vir my, wat is, as ons kyk na volgende jaar, met andere woorde 2023, hoe baie oukies bly oor in die span, hoe baie ouwens gaan nou weer die kans kry om, om die interskool in die boorkies te verhang? Uh, daar is die baie van ons sê, daar is so 5 graad 11 wat bly en die rest was met tricks. Is al verder enige pad voor om te veel, met andere woorde nog wedstrijden, 7 toernooie, die die klas van goeikies? Uh, dit was ons laatste game vir die jaar. Alright, enige boodschap voor die, die rest van de Hoerschool Brakkenveld? Ik uh, wil net zeggen, baie dank voor uw ondersteuning door die hele jaar. En um, wel dan aan tieren. Ja, kijk, dit is op het einde van die dag. Interschool is, is een game van twee kanten. Dat gaan een verloorder altijd weer. Het is bitter weinig. Ik zie dat ons het in, in die elf geleentheer wat ons interschool gehad het, was er nog niet één keer wat ons gelijk opgespeeld het met um, Tijgerberg. Zo, so, dat gaan altijd een verloorder weer. Het belangrijkste is voor jullie ook eens aan jullie kop op. Beweeg aan leer uit jullie fout uit. Ik gloer hem, dit is niet jullie laatste wedstrijd, die dag verbrakken veel. Maar ik gloer jullie het nog een lang loopbaan voor jullie. Maar dank meneer, ik word er. Goed gaan, dank je aan. Alright, I'm standing with Ezekiel and Gubeni, you so by me. Um, Ezekiel, how did things go for you? Yeah, I think yeah, this was an incredible journey, you know, from the boys. You know, from the beginning, you know, we grinded from, from, from the start. And for us, it was just about making ourselves proud more than just focusing on the end result. For us, we were just thinking of playing for the guys next to us, playing for these people, because it's all this, it's all for everyone that supports the Tigers. Ezekiel, well done on your win today. It's interschool is always a big game and a big opportunity for guys to, to, to show what they're made of. You guys seem to have the cooler heads during the game if we compare the two sides. What do you say about that? Yeah, definitely for us. Um, obviously, as you said, it's a big occasion. Sir. So for us, we were just trying to stay humble, stay grounded. Because in big games like this, it's about staying on your feet and, and keeping cool. Instead of you know, just focusing on the, the, the end pictures. For us, we're just about staying true to ourselves and staying true to our structures. As the coaches helped start from the beginning. So that was all we had to do. And tell me quickly before the week coming up to, leading up to the interschools, how was your preparations, what did you do, what did you know about the Brackenfeld side? Because the Brackenfeld side had a couple of up and down results throughout the, the season. So how did you prepare for this game? Well for us, uh, um, interschools didn't start this week. For us, interschools started from the beginning, that was the main goal. So for us, likewise, then we also had up and downs, but for us, we were just focusing on what do we have to focus, f execute as, as individuals. And we were just focusing on our game plan before thinking of them, so we, we weren't thinking of how good they are, how bad they are, but for us it was just about executing what we can do as players and backing our uh, individual abilities before we come good together as a collective, sir. There we go, Ezekiel, I don't want to keep you up and you're missing out on the celebrations. Congratulations, well played, son, all right. Have a good day, keep you well. Thank you. I say for you, thank you thank you for that you have been in and so bring it also Interschool 2022 to the end. And we'll see you again in the next year, by 2023, when the Interschool is in the Hoerschool Tijgerberg. Aangebied zal worden. Gaan goed.